लो साथ यारो आज हम इसे चैप्टर टू ये दिया कि कैसे उस चैप्टर टू में रहा है कुछ है इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग इन डिजाइन एप्रोच ये जो फाइव आवर्स को रहा है रहा जाए जब हम पन्ना बार नहीं लोड फॉरकास्ट एक्सपेंशन साथ ऑन साथ नीडीज सिस्टम सिक्योरिटी बैलेंसिंग इंटरकनेक्शन ऑफ रीजनल यूटिलिटीज रहे छ र हामीले चाहिँ एग्जाममा सोधिएका चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एड्रेस गरिसकेका छौ पहिलो क्वेशन रहेको छ डिस्क्राइब ब्रीफली द जेनेरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग प्रोसिड्युर के हो त जेनेरेशन प्लानिंग प्रोसिड्युर भनेको इज डिफाइन एज द प्रोसिड्युर अफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट साइज एन्ड टाइमिंग एन्ड टाइप अफ जेनेरेशन युनिट टु बी बिल्ट ओभर द लङ टर्म प्लानिंग हो रिजन टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड डिमांड भनेको चाहिँ ए अब फ्युचरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउन पर्यो अथवा चाहिँ ए भन्नाले अब यसलाई चाहिँ यसको साइज चाहिँ बढाउन पर्यो भने चाहिँ सुरुमै प्लानिंग गर्ने प्रोसिड्युर भनेको के रहेछ भन्दा खेरि जेनेरेसन प्लानिंग प्रोसिड्युर है अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ बिफोर बिफोर द डिरेगुलेसन अफ द पावर इंडस्ट्री आई पावर इंडस्ट्री को रेगुलेसन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ द जेनेरेसन एक्सपेंशन प्लानिंग इज कन्डक्टेड टुगेदर विथ ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्लानिंग बाय सेन्ट्रलाइज्ड डिसिजन मेकर सेन्ट्रल मा बसेर चाहिँ डिसिजन मेकर ले चाहिँ डिसिजन गर्छ कसरी चाहिँ फ्युचर मा चाहिँ ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी एक्सपेंशन गर्न सक्छौ भनेर जेनेरिक फर्म अफ जीपी प्रोसिड्युर इज टु मिनिमाइज द कस्ट अफ जेनेरेसन टेक्नोलोजी सब्जेक्टेड टु भेरियस कन्सर्न्स सर्च इज रिलायबिलिटी मेजर इन्भाइरोमेन्टल इमिसन है यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ कस्ट अफ जेनेरेसन घटाउनु साथै रिलायबिलिटी मेजर र इन्भाइरोमेन्टल इमिसन हैन रिलायबिलिटी चाहिँ सक्दो बढाउनु अनि इन्भाइरोमेन्टल इमिसनहरु घटाउनु कुरा रहेको छ र यसको ब्लक डायग्राम हामी चाहिँ यसरी पाउन सक्छौ सुरुमा चाहिँ हामी सँग हुन्छ एक्जिस्टिङ सिस्टम जे छ त्यही त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइज र टाइप सोच्छौ अनि इभ्यालुएसनको रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन गर्छौ इन्भेस्टमेन्ट इभ्यालुएसन गर्छौ प्रोडक्सन कस्ट इभ्यालुएसन गर्छौ अनि लिस्ट कस्ट एडिसन गर्छौ सिस्टममा अनि फाइनल प्लान गर्छौ र यो गर्नलाई चाहिँ ए यो जुन जुन गरेम नि हामीले यो इभ्यालुएसनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अल इयर गर्छौ भने यो यो साइज भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो अल्टरनेटिभ हैन कहिले यो कहिले यो है दोराइ रहन्छौ र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन एक्सपेंशन प्लानिङ प्रोसिड्युर कम्प्लिट हुन्छ है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ व्हाट डू यु मीन बाइ पावर सिस्टम प्लानिंग एक्सप्लेन इन डिटेल ट्रान्समिसन एक्सपेंशन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्लानिंग प्रोसिड्युर भनेको छ सुरुमा चाहिँ पावर सिस्टम प्लानिंग इज अ पार्ट अफ अ जेनेरल प्रब्लम ट्याट अफ इनर्जी एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्लानिंग इट्स अब्जेक्टिभ इज देयर फर टु डिटरमाइन मिनिमम कस्ट स्ट्रेटेजी फर लङ रेन्ज एक्सपेंशन अफ जेनेरेसन ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम एडिक्वेट टु सप्लाइ लोड फरकास्ट विथ इन अ सेट अफ टेक्निकल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल कन्स्ट्रेन भनेको छ यो भनेको चाहिँ पावर सिस्टम चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ लङ रेन्ज एक्सपेन्सन देखि लिएर त्यो लोड लोड चाहिँ सपोर्ट गर्ने तरिकाले सुरुमै लोड फरकास्ट गर्ने मेथड नै के हो भन्दाखेरि पावर सिस्टम प्लानिङ र यसमा पनि दुई प्रकार छ है एउटा चाहिँ ट्रान्समिसन एक्सपेन्सन प्लानिङ अनि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सन प्लानिङ र सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ ट्रान्समिसन एक्सपेन्सन प्लानिङ प्रोसिड्युर पर्छौँ ट्रान्समिसन एक्सपेन्सन प्लानिङ वाज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ भर्टिकल इन्टिग्रेटेड युटिलिटिज द्याट मेड दियर द्याट इभ लोड फ्रम दियर ओन जेनेरेसन द प्राइमेरी पर्पोज अफ जेनरल एक्सपेन्सन प्लानिङ टिभी इज टु डिटरमाइन अन द लिस्ट कस्ट बेसिस द बेस्ट ट्रान्समिसन एडिसन टु प्रोभाइड द लोड विथ सफिसियन इनर्जी एन्ड फेसिलिटेट होलसेल मार्केटिङ विथ गिभन क्राइटेरिया हैन ट्रान्समिसन एक्सपेन्सन क्यान बी जस्टिफाइड अफ दियर इज अ निड टु बिल्ड न्यू लाइन्स टु कनेक्टेड चिपर जेनेरेटर टु मिट द करेन्ट एन्ड फरकास्टेड डिमान्ड अर न्यू एडिसन आर रिक्वायर्ड टु इनहान्स द सिस्टम रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्यान बी फुलफिल अर बोथ भनेको छ है अब मेन भनेको चाहिँ यसको प्राइमेरी पर्पोज भनेको चाहिँ 
सकेसम थोड़े कस्ट में बेस्ट ट्रांसमिशन हो रहा दुईटा क्राइटेरिया एटा चाहे प्राइमेरी पर्पज ये फुलफिल हो नयालाइन कनेक्ट कर असिल नोस् भूरा सुरू में पे तो फरकास्ट होने पे अर्क डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सन प्लांग डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क एक्सपेन्सन प्लांग इज वन अफ द इंपोर्टेन्ट एक्टिविटीज इन डिस्ट्रिब्यूशन कंट्रोल सिस्टम मेनली द प्लांग इज फोकस टू एलोकेशन अफ सब स्टेशन एंड फिडर सेवरल वेल्युएसन आइटम्स सच इज न्यू इक्विपमेंट इंस्टलेसन कस्ट इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट रिलायबिलिटी अफ द टारगेट डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम एंड लस मिनिमाइजेशन सुड बी वेल्युएटेड कंसिडरिंग इंक्रिजिंग अफ नेटवर्क लोड एंड न्यूली इंस्टल लार्ज कस्टमर लोड वन प्लांग अब यह भादा खेल कैटा सब स्टेशन चाहिए कैटा फिडर चाहिए तो डिटर्माइन भाई काम करना सजी होने कुछ रहे इसमें अब हम नेक्स्ट में जो व्हाट आर द भाइटल कंपोनेंट अफ सिक्युरिटी एसेसमेंट रेजर कंपोनेंट अफ सिक्युरिटी एसेसमेंट आर सिस्टम मोनिटरिंग मेन को अब सिस्टम मोनिटरिंग करने भाई जिसमें मेजरमेंट डिवाइसेस डिस्पर्स थ्रू द सिस्टम हेल्प इन गेटिंग अ पिक्चर अफ द करेन्ट अपरेट स्टेट हाई अब मेजरमेंट डिवाइस यूज कर कंटेन्जेन्सी एनालाइसि कंटेन्जेन्सी एनालाइसि प्रोसिडियर आर यूज टू प्रेडिक द इफेक्ट अफ आउटेज हाई अब कंटेन्जेन्सी एनालाइसि भर्क थर्ड हाँ प्रिवेन्टिव एंड करेक्टिव एक्शन जिसमें प्रिवेन्टिव एंड करेक्टिव एक्शन सज स्विचिंग अफ भीएआर कंपेन्सेटिंग डिवाइसेस चेंजिंग ट्रांसफर्मर टेप एंड फेज सीफ्टर जेनरेशन सेड्यूलिंग अब इस तीन टा कंपोनेंट एट सीस्टम मोनिटरिंग कंटेन्जेन्सी एनालाइसि प्रिवेन्टिव एंड करेक्टिव एक्शन होद रहे अर्क इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिज अफ प्लांग स्टडी द बेनिफिट अफ इंटर कनेक्शन अफ यूटिलिटीज अन पावर सिस्टम रिजर्व प्लांग भाग अगड़ी रिजर्व कैपेसिटी हेर मैं रिजर्व कैपेसिटी फर रिलायबल अपरेशन अफ पावर सिस्टम रिजर्व कैपेसिटी इज निडेड राइट इट इज एन एडिशनल इंस्टल कैपेसिटी देन द रिक्वायर्ड डिमाण हई अब एडिशनल कैपेसिटी इंस्टल कर जो डिमाण भाई बड़ी हो मोर रिजर्व मीन्स लेस इफिशियंट प्लांग हाई अब जी धेरे रिजर्व बनकर लेस इफिशियंट प्लांग अरे एंड द अपरेटिंग रिजर्व इज मेड अप अफ स्पिनिंग रिजर्व एज वेल एज नन स्पिनिंग और सप्लिमेंटल रिजर्व अब के होते स्पिनिंग रन स्पिनिंग हम हे स्पिनिंग रिजर्व इज द एक्स्ट्रा जेनेटिंग कैपेसिटी डेट इज एभालेबल बाई इंक्रिजिंग द पार आउटपुट अफ जेनेटर डेट आर अलरेडी कनेक्टेड टू द पार सिस्टम हो नन स्पिनिंग रिजर्व और सप्लिमेंटल रिजर्व बनकर एक्स्ट्रा जेनेट डेट इज नट करेन्टली कनेक्टेड टू द बट कैन बी ब्रट अनलाइन आप्टर सर्ट डिले हाई अनलाइन कई डिले कई डिले पच्चीस लिया सकने अब बेनिफिट अफ इंटर कनेक्शन सिस्टम अन पावर सिस्टम अब यह तो हम इलेक्ट्रिकल बनी लाई था नहीं रिवाइज कर दी इट इज द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज बेनिफिट फ्रम यूर स्नेचर अफ बिंग लार्ज एंड इंटर कनेक्टिंग यूटिलिटीज अलोज इकोनोमी हाई ठीक यूटिलिटीज कैन ड्र पावर फ्रम जेनेटर रिजर्व फ्रम अ डिफ्रेंट रिजन इन अर टू इंस कंटिन्ंग रिलायबल पावर एंड डाइवर्सी भाई देर लोड हाई अब विभिन्न ठाव में जेनरेट भाग पावर से फुल्ली यूटिलाइज होने भाई इंटर कनेक्शन अल्सो यूज रिजन टू हेव एसेस टू चिप बल्क इनर्जी बाई रिशिविंग पावर फ्रम डिफ्रेंट चिप भी होने भाई नाइबरिंग यूटिलिटीज अल्सो हेल्प अदर टू मेन्टेन द ओवरअल सिस्टम फ्रिक्वेन्सी एंड अल्सो हेल्प मैनेज ट्रांसफर बिटविन द यूटिलिटी रिजन अफ फ्रिक्वेन्सी मेन्टेन करना हेल्प करने भाई अब अर्क अब दुई दुईटा अब सर्ट नोट में सुन सकता हाई तब सिस्टम सिक्युरिटी अर्क लोड अनसर्टिनिटी इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन मध्य रिस्टम सिक्युरिटी से सिस्टम सिक्युरिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू टू मेजर फंक्सन डेट आर गाड़ी राउट इन अपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर अब एटा सिक्युरिटी एसेसमेंट है इट गिव सिक्युरिटी लेवल अफ द अपरेटिंग स्टेट भर्क सिक्युरिटी कंट्रोल से इसमें डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सिक्युरिटी कंस्टेंट सेड्यूलिंग रिक्वायर्ड टू अप्टिमली एटेनिंग द टारगेट सिक्युरिटी लेवल अर्क लोड अनसर्टिनिटीज इट इज द प्रोबेबिलिटी अफ हेविंग सफिशियंट कमिटेड कैपेसिटी विज रिजल्ट फर यूनिट फेलियर और एंटिशिपेटेड लोड भेरिएसन भेरिएसन इन द लोड इज द मेजर प्रोब्लम विच अकर इन डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम विच टू मेजर फैक्टर अफ अनसर्टिनिटीज इन टू पावर सिस्टम बिकज लोड आर टाइटली डिस्ट्रिब्यूटेड सो डिटेल मोडलिंग अफ लोड इज इम्पोसिबल इसी हम 
चैप्टर टू को इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन है अंत्य चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दूसरा धन्यवाद